పరిచితమైనటువంటి ప్రవచనాలు ప్రవక్తలు వీళ్ళు విషయం సార్ మరి చర్చలకు చర్చలకు కానివ్వండి ఆ స్థలాలకు కానివ్వండి డబ్బులు ఇస్తే మీరు ఆశీర్వదింపబడతారు లేకపోతే స్వార్త కోసం ఎంత పంపించండి మీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు చర్చలకు కానీ వాళ్ళకు సంబంధించిన స్థలాలకు కానీ స్వార్థ పోరాటానికి డబ్బులు ఇస్తే గాని ఆశీర్వాదాలు వస్తాయా బైబుల్ ఏమని దీని గురించి ఫస్ట్ విషయం అండి కొత్త నిబంధనలో ఆశీర్వాదం అంటే డబ్బులు రావడము కార్లు రావడము బంగ్లాలు రావడము అమెరికా సంబంధాలు రావడము గొప్ప వాళ్ళు అవ్వడము ఉద్యోగాలు రావడము ప్రమోషన్లు రావడం కాదండి అది ఆశీర్వాదాలు కాదు కొత్త నిబంధన నిర్వచనం ప్రకారం కొత్త నిబంధన నిర్వచనం ప్రకారం ఆశీర్వాదం అంటే ఏడ్చేవాళ్ళు ధన్యులు అని ఉంది బైబిల్లో ఏ ఒకవేళ ఎవరైనా ఏడుస్తూ ఉంటే అది ఆశీర్వాదము ధన్యత అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు ఆశీర్వాదం అంటే బంగ్లాలు కార్లు డబ్బులు లేకపోతే ప్రమోషన్లు ఇవి కానే కాదు ఆశీర్వాదాలు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒకవేళ దేవుడు డబ్బులు ఇస్తేనే ఆశీర్వదించేటట్లయితే పేదవాళ్ళని ఆశీర్వదించడమే కదా అర్థం అంటే బైబిల్ దేవుడు పక్షపాత బైబిల్లో ఏమని ఉందంటే ఆయన పేదలను ఆదుకుంటాడని ఉంది దేవుడు పేదలను ఆదుకుండేటువంటి దేవుడు అలాంటి దేవుడు నువ్వు పదివేలు ఇస్తే నీకు ఆశీర్వదిస్తేటట్లయితే నా దగ్గర పది పైసలు కూడా లేదనుకోండి మరి నన్ను ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు రోడ్డు మీద ఉన్న వాడిని ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు డబ్బులు ఇస్తే ఆశీర్వదించేటట్లయితే ఆయన వడ్డీ వ్యాపారం అవుతాడు వడ్డీ కాసులు వాడు అవుతాడు మార్వాడి వాడు ఇంకెవరో డబ్బులు వడ్డీ వ్యాపారం చేసేవాడు అవుతాడు తప్ప ఆయన ఏ విధంగా దేవుడు అవుతాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి తప్పుగా చూపించడం అండి ఇది దేవుడితో వ్యాపారం చేయడం ఇది చెప్పే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరు ఇవ్వండి ఆశీర్వాదాలు పొందండి చెప్తున్నారు కదా చెప్తే కరెక్ట్ అయిపోద్దా ఎట్లయిపోతుంది అందుకనే ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఏంటంటే దేవుడు మాతృభాషలో తెలుగు భాషలో మనకు అర్థమయ్యే భాషలో ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చాడండి క్రైస్తవ లోకం దీన్ని చదవట్లా దీన్ని చదివితే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మరి ఎందుకు అపోస్తలు డబ్బులు అడగలేదు మరి ఎందుకు ఏసుక్రీస్తు వారు డబ్బులు అడగలేదు ఏసుక్రీస్తు వారు బంగ్లాలు ఎందుకు కట్టుకోలేదు ఆకాశ పక్షులకి గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకి బొరియలు ఉన్నాయి కానీ మనుషు కుమారుడుకు తలదాచుకుంటకు చోటు లేదని ఎందుకు చెప్పాడు ఏసుక్రీస్తు ఎందుకంత నిరాడంబర జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు ఆ రోజుల్లో పడవల్లో ప్రయాణం చేయాలి కానీ ఒక్క పడవన్న కొనుక్కోలేదు ఎందుకని ఏసుక్రీస్తు వారు ఎందుకని వేరే వాళ్ళ పడవల్ని ఆయన అరువుకి తీసుకున్నాడు దానికి మళ్ళీ వాళ్ళకి చేపలు ఎందుకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు వాళ్ళు వాడుకున్నందుకు అంత సింపుల్ జీవితం వాళ్ళు ఎందుకు జీవించారు ఎందుకు వెండి బంగారాలు మా దగ్గర లేవని అపోస్తలు వాపోయారు ఇది ఆశీర్వాదానికి సూచన కాదండి ఆశీర్వాదానికి సూచన అని చెప్తున్నారు స్వార్థ ప్రకటన కోసం ధనం అడగటం సరైందినా కాదా స్వార్థ ప్రకటన కోసం ధనం అడగడం తప్పు కాదు ఎందుకంటే మోస దేవాలయం కట్టేటప్పుడు ధనం అడిగాడు సులోమోన దేవాలయం కట్టేటప్పుడు ధనం అడిగాడు హగ్గయ్యి ఏంటి దేవాలయం కట్టేటప్పుడు ఇవన్నీ సమకూర్చుకున్నాడు అందులో తప్పేం లేదు అంటే దాన్ని సువార్త పరిచయకే వాడుతున్నారా ఉదాహరణకి నేను ఒక దైవ సేవకుణ్ణి నాకు కొంతమంది ఒక ఇరవై ముప్పై లక్షలు ఇచ్చారు సువార్త సేవ కోసం నేను ఇరవై ముప్పై లక్షల్లో నేను స్వార్త సేవకి వాడచ్చు బిఎండబ్ల్యూ కార్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అలా కాకుండా నేను ఒక మామూలు కార్ కొనుక్కొని ఒక రెండు మూడు లక్షల్లో ఆ మిగిలిన ఇరవై ఏడు లక్షల్ని స్వార్థ సేవకు వాడుకోవచ్చు ఏది కరెక్ట్ అంటారు కానీ ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది బెంజ్ కార్లు బిఎండబ్ల్యూ కార్లు కోటి రూపాయల కార్లు ముప్పై ఐదు యాభై లక్షల కార్లు ఈరోజు ఉన్నటువంటి స్టేజ్ రేపు ఉండదు ఈరోజు వేసిన కోటు మళ్ళీ వెయ్యి నువ్వు కుట్టించుకుండే బట్టలు ఇంపోర్టెడ్ నువ్వు కుట్టించుకుండే బట్టలు చాలా ప్రత్యేకంగా కుట్టించుకుంటాం కొంతమంది విదేశాల్లో కుట్టించుకుంటున్నారు చెప్పులు మోయడానికి నేను పరిచారము చేయటకు రాలేదు నేను పరిచారము చేయించుకున్నటకు రాలేదు చేయుటకే వచ్చానని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తే నేను సేవ చేయడానికే వచ్చానని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తే సేవ చేయించుకోవడానికి రాలేదని చెప్తే సేవ చేయించుకుంటున్నారు దైవ సేవకులు అని చెప్పుకొని వారి చెప్పులు మోయించుకుంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆశీర్వదం పడతారని చెప్తున్నారు కదా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉందండి ఇస్తే ఆశీర్వదింపబడతామని ఎర చూపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక సమస్య ఏమవుతుందంటేనండి నేను ఎలా ఇస్తాను తెలుసా నాకేదో వస్తుందని ఇస్తాను అంటే భగవంతుడికి ఇచ్చే కానుకలో కూడా స్వార్థం ఉంటుంది మరి అప్పుడు అది పాపయుక్తం అయిపోతుంది కదా పాప పంకిలం అయిపోతుంది కదా నిస్వార్థం ఇవ్వాలి కదా భగవంతుడికి నేను సో కాబట్టి ఈ ఇచ్చే వాళ్ళతో కూడా సమస్య ఉంది రోజున ఈ చెప్పేవాళ్ళు ఇలాగే చెప్తున్నారు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎలా ఇస్తున్నారు దేవుడు మళ్ళీ నాకు ఇస్తాడు కదా అంటే నేను బ్యాంక్ లో వేసుకుంటే నాకు ఎఫ్డి కట్టుకుంటే మళ్ళీ నాకు వస్తాయి చూసారా నేను చిట్టి పాట కట్టుకుంటే మళ్ళీ వస్తాయి చూసారా అది కాదు పద్ధతి మనం క్రైస్తవులు ఎలా ఇవ్వాలంటే దేవుడికి దేవా నువ్వు నా కోసం నీ ప్రాణం పెట్టావు 
నీ రక్తం కార్చావు నీ చివరి రక్తం బూట దాకా నాకు కార్చావు నాకు నువ్వు బైబిల్ ఏముందంటే ఇంకా ఇచ్చి వేసుకోవడానికి ఏమి లేకుండా ఇచ్చి వేసుకున్నాడు అని ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఆయన రిక్తుడిగా చేసుకుని నన్ను ఉంది కనుక ఇంతగా నువ్వు నా కోసం ఇచ్చి వేసుకున్నావు కాబట్టి ఈ తృణపాయన ప్రాయమైన ఈ ధనాన్ని నీ సేవకు నేను ఇస్తానయ్యా చూపించే వాళ్ళు కూడా చర్చిలో చూపిస్తున్నారు మేము కట్టే చర్చిలే భూములే కొత్త నిబంధనలో సంఘాలు కట్టడానికి బిల్డింగులు కట్టడానికి ఎక్కడైనా అపోస్తలు ప్రేరేపణ చేశారా ప్రోత్సహించారా వాళ్ళకి బిల్డింగులు లేవు మీరు చదివితే అపోస్తకాలు రెండవ అధ్యాయం మీరు చదివితే వారు దినదినము ఇంటింట రొట్టె విరుచు వచ్చి ప్రతిదినము దేవాలయంలో కూడుకున్నారు ఆ యూదుల సమాజ మందిరంలో దేవాలయంలోనే వాళ్ళు కూడుకున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనిషి జీవితాన్ని కట్టాలి పేపర్ ఏమన్నాడంటే మీరు సజీవమైన రాళ్ళుగా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారంటే బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి దేవాలయం అది కాదు శరీరమే దేవాలయం ఆత్మే దేవాలయం హృదయమే దేవాలయం మీరు మీ సొత్తు కారు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని బైబిల్లో ఉంది కాబట్టి మనం కట్టవలసింది ఏమిటంటే డబ్బు ఖర్చు పెట్టవలసింది ఎక్కడంటే మనుషుల జీవితాలని కట్టడానికి మనుషుల దేవుని దేవాలయంగా ఉండవలసిన మనుషుల జీవితాలను బాగు చేయడానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలిగా ఇంకా ఏదైనా అడుగు మిగిలింది అనుకోండి అప్పుడు దేవాలయం కట్టుకోండి అంతేగాని కోట్లు కోట్లు పెట్టి దేవాలయాలు కట్టి పాల రాతలు రాతలతోటి ఈ అక్కడ ఆ దేవాలయంకి వచ్చేటువంటి విధవరాన్ని ఆదుకోకపోతే ఆ దేవాలయంకి వచ్చిన పేదవాడిని ఆదుకోకపోతే అది దేవుడు మెచ్చడు కదా చర్చి నిర్మాణం ఎలా చేయాలంటారు క్లారిటీ ఇవ్వండి చర్చి నిర్మాణం అవసరం కొద్దీ చేసుకోండి అట్టహాసానికి వెళ్ళకండి మీ ఎంత అవసరమో అంతే చేయండి ఎందుకంటే రేపొద్దున ఇవన్నీ ఉండవండి యశుప్రభు వచ్చినప్పుడు ఈ పంచభూతాలు మహావేంద్రముతో నశించిపోతాయనుంది పేతృక రంధు పేతృ పత్రికలో ఈ పాలరాయి నువ్వు కట్టిన ఇప్పుడు గుంటూరులో వంద కోట్లు పెట్టి చర్చి కట్టాలని ఒక చర్చి వాళ్ళు ప్లాన్ వేశారు నేను మొన్న ఈ మధ్య రాజమండ్రి వెళ్ళాను ఎక్కడ ఊరు వెళ్ళాను వాళ్ళు ఐదు కోట్లు పెట్టి కట్టారు అసలు ఈ కోట్లు ఏమిటి అసలు ఇది కొంచెం ఎలాగైనా సరే ఇది విపరీత బుద్ధే ఇది అంటే దృష్టి అంతా మనకి రాళ్ల మీదకి రప్పల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది భవనాల మీదకి ప్రాణం లేని వాటి మీదకి వెళ్తుంది కానీ దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన మనిషిని సేవించడానికి మాత్రం డబ్బు ఖర్చు పెట్టట్లేదు అంతా కూడా బ్యాంక్ ట్రాక్ వెళ్లే వాళ్ళు అంతా కూడా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళకి వాస్తవం తెలియదు అంటారా తెలిసే విధంగా చేస్తారంటారా చెప్పే వాళ్ళు తెలియక చెప్తున్నారని నేనైతే అనుకోను తప్పనిసరిగా వాళ్ళ చేతిలో బైబుల్ ఉంది వాళ్ళు బైబిల్ చదివారు బైబిల్ కోర్సులు కూడా చేశారు వాళ్ళకి ఎందుకు తెలియదండి తప్పకుండా తెలుసు అయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే దీనివల్ల బాగా పబ్బం గడుస్తోంది దీనివల్ల పేరు ప్రఖ్యాతలు వస్తున్నాయి దీనివల్ల హోదా వస్తోంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి లాభం కదా స్వలాభం ఉంది కదా స్వలాభాపేక్షతో సేవ చేసే వాళ్ళు వస్తారని చెప్పాడు పౌలు కనుక స్వలాభాపేక్ష వస్తుంది మానవ ఎలిమెంట్ అనేది హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్లే అవుతుంది కదండి ఒక కార్లో తిరగడం తప్పు కాదండి ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం తప్పు కాదు కానీ దానికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇట్లా బిల్డింగ్లు కట్టుకుండేవాళ్ళు అట్టహాసాల్లో జీవించేవాళ్ళు వైభవోపేతంగా జీవిస్తున్నటువంటి ఈ దైవజనులు వాళ్ళ చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళని ఎంతమందిని ఆదుకుంటున్నారు ఎంతమంది క్రైస్తవులు క్రైస్తవుల్లోనే తీసుకున్నాం ప్రస్తుతానికి ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఆదుకుంటున్నారు ఎంతమంది పిల్లల్ని చదివించుకోలేని ఉన్నారు వాళ్ళకి 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 ఎందుకు ఇవ్వకూడదండి ఈ కోట్లలోంచి చేయొచ్చు కదా ఈవెన్ హిందువులకి ముస్లింలకు కూడా ఎందుకు సాయం చేయకూడదు ఎందుకంటే నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమని బైబుల్ చెప్తోంది కాబట్టి నా తోటి హిందువుని నా తోటి ముస్లింని నా తోటి జైన్ని నా తోటి నాస్తికుడిని కూడా నేను ప్రేమించాలి నా తోటి భారతీయుని నేను ప్రేమించాలి నీ దగ్గర ఉన్న కోట్ల డబ్బుని భారతదేశంలో ఉన్న పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి కోసమో లేకపోతే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలు నాశనం చేయడం కోసమో నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు మిషనరీలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారండి మిషనరీలు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టుకోలేదు వాళ్ళు హాస్పిటల్స్ కి పెట్టారు ఆ డబ్బుని ఆ డబ్బుని స్కూల్స్ కి పెట్టారు చూడండి విద్య విద్య నేర్పిస్తే ఏమవుతుందంటే వాడి కాళ్ళ మీద వాడు నిలబడతాడు చూసారా అందుకని ఇన్వెస్ట్మెంట్ దేని మీద పెట్టారు వాళ్ళు విద్య మీద పెట్టారు ఉచిత విద్య చేశారు వాళ్ళు నామినల్ ఫీజుకి విద్య ఇచ్చారు వాళ్ళు విపరీతమైన కోట్లు సంపాదించారు ఈరోజు క్రైస్తవ నాయకులు కాలేజీలు పెట్టి విపరీతమైన ఫీజులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజున తర్వాత క్రైస్తవ నాయకులు వచ్చినటువంటి డబ్బుని ఎందుకు ఒక హాస్పిటల్ కట్టించకూడదు ఈ రోజు ఐసీయూలో ఉంటే రోజుకి పదివేలు ఉన్నటువంటి ఐసీయూలు కూడా ఉన్నాయి రోజున నువ్వు రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి లేకపోతే ఐదు వందల రూపాయలు కలెక్ట్ చేసి ఒక పేదవాడికి ఐసీయూని అందుబాటులోకి ఎందుకు తేకూడదు ఇన్ని మంచి పనులు చేయొచ్చు కదండి మనం ఆ రోజున అంత
నీ నామం మేము దయ్యములు వెళ్ళగొట్టలేదా అని ఒకే వగేర లిస్ట్ అంతా చదివారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నదంతా వాళ్ళే చదివారు ఆయన ఏమన్నాడు వాళ్ళని అక్రమము చేయవాళ్ళారా నా ఇద్దరు నుండి తొలగిపోవడి మిమ్ములను నేను ఎరుగునే ఎరుగును అన్నాడు పక్కన ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంది వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్పలా తమ సాక్ష్యం వాళ్ళు చెప్పుకోవాలా ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా వాళ్ళ సాక్ష్యం ఈయనే ప్రభువే సాక్షాత్తు చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే వాళ్ళ వైపు చూసి ఈ ఈ వీళ్ళు నేను ఆకలి కొన్నప్పుడు నాకు అన్నం పెట్టారు నాకు బట్టలు లేనప్పుడు బట్టలు ఇచ్చారు దాహం కొన్నప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చారు అంటే మేము ఇప్పుడు ఇచ్చాం ప్రభు అన్నారు వాళ్ళు అంటే మిక్కిలి అల్పులైన ఈ నా సహోదరులకు మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు మీరు చేసినట్టే అని వాళ్ళని పర్లోక రాజ్యంలోకి తీసుకున్నాడు ఇది చదవలేదా ఈ దయోజనులు ఇది చదవలేదంటారా చదివారు కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు భారతదేశానికి మిషనరీలు చేసిన సేవ ఈ రోజు క్రైస్తవ దయోజనులు ఎందుకు చేయకూడదు మిషనరీలు వచ్చి కేవలం చర్చి కట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా స్వార్థంగా మత ప్రచారం కోసం వచ్చారని చెప్తున్నారు ఈ రోజున ఈ రోజు నేను టీవీ ముఖంగా నేను చెప్తున్నాను మిషనరీలు మత ప్రచారం కోసం రాలేదు భారతదేశాన్ని విద్య ఏంటి ఆధునికీకరించడానికి భారతదేశాన్ని ఆశీర్వదించడానికి మిషనరీలే మనకి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తీసుకొచ్చారు మిషనరీలే మనకి జర్నలిజంని పరిచయం చేశారు మిషనరీలే మనకి రైలు 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 ఇంజన్ తీసుకొచ్చారు మిషనరీలే మనకి టెలిఫోన్ని తీసుకొచ్చారు మిషనరీలు మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు మిషనరీలు మనకి ఏంటి ఏంటి స్కూల్స్ పెట్టారు కో ఎడ్యుకేషన్ పాఠశాలలు పెట్టారు ఎన్ని ఒకటి కాదు వాళ్ళు చేసింది తర్వాత చర్చ్ ఒకటే కట్టచ్చు వాళ్ళు కానీ శరీరానికి సేవ చేయడం కోసం నిస్వార్థంగా వాళ్ళు సిఎంసి వెల్లూరు లాంటి హాస్పిటల్స్ పెట్టారు తర్వాత మనసుకు సేవ చేయడం కోసం వాళ్ళు నిస్వార్థంగా స్కూల్స్ కాలేజీలు పెట్టారు ఎందుకని ఈ రోజు డబ్బులు ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ దైవజనులు అలాగే స్కూల్స్ కాలేజీలు ఎందుకు పెట్టకూడదు హాస్పిటల్స్ ఎందుకు కట్టించకూడదు నామినల్ ఫీజుకి ఒక ప్రజా వైద్యశాల లాగా ప్రభుత్వ వైద్యశాల లాగా వాళ్ళు ఎందుకని సేవ చేయకూడదు దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు కదా సార్ ఫైనల్ గా ఒక విషయం చెప్పండి నెంబర్ వన్ న్యూస్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ అంతా మీరు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి ఏది సరైన బోధ ఏది సరైన బోధ కాదు అని తెలుసుకోవడం ఎలా ఏది సరైన బోధ ఏది సరైన బోధ కాదు ఏది స్వస్థత ఏది సరైన స్వస్థత కాదు లేక ఏది ప్రవచనం ఏది ప్రవచనం సరైనది కాదు లేకపోతే ఏది క్రైస్తవం ఏది క్రైస్తవం కాదు ఏది సంఘము ఏది సంఘము కాదు ఏది క్రీస్తు సంఘము కాదు అన్నిటికీ ప్రమాణము ఈ వాక్యమే సత్యవేద గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం దీన్ని క్షుణ్ణంగా చదవండి దివారాత్రము దీన్ని ధ్యానించు వాడు ధన్యుడు అని రాయబడింది కాబట్టి ఏ క్రైస్తవులైతే ఈ వాక్యాన్ని పరిపూర్ణంగా మీకు అందుబాటులో ఉన్న మీ మాతృభాషలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రాణాలొడ్డి ఈ రోజు వరకు కూడా దీన్ని భద్రపరిచి మీ భాషలోకి మీకు అందించారు ఎంతోమంది ప్రాణాలను పనంగా పెట్టారు ఈ బైబిల్ని నాశనం చేయాలని చక్రవర్తులు కూడా ట్రై చేశారు ఇటువంటి బైబిల్ని మీరు చదవగలిగితే ఇందులో దేవుని సత్యం ఉంది ఇందులో దేవుని స్వరూపం ఉంది ఇందులో దేవుని చిత్తము మనసు ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రమాణంతో మీరు కొలవాలి అపోస్తులుడైన పౌలు ప్రసంగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సమాజ మందిరంలో బెరయాలోని క్రైస్తవులు అపోస్తుల కార్యాలు మీరు పదిహేడవ అధ్యాయం చదివితే ఏం చేశారంటే వాక్యాన్ని చూసి ప్రతిదినము లేఖనములను పరిశోధించి పౌలు చెప్తున్నది కరెక్టో కాదో చూశారు అలాగే ఈరోజు బోధకుల్ని ఈరోజు ప్రవక్తల్ని ఈరోజు స్వస్థపరిచే వారిని ఈరోజు దైవజనుల్ని ఈరోజు నాయకుల్ని మనము ఈ వాక్యంతో చెక్ చేయాలి ఈరోజు మనం చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటంటే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్లో మనము వేలం వెరిలో మనం ఏం పొరపాటు చేస్తున్నామంటే నాలాంటి దైవజనుల్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నాం అది తప్పు వ్యక్తి పూజ తప్పు క్రీస్తు పూజ ఒక్కటే దేవుడు కోరుకుండేది క్రీస్తు పూజ తప్ప వ్యక్తి పూజ చేయకూడదు ఇంకొక పొరపాటు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బైబిల్ పైన దైవజనులను పెడుతున్నాం పెట్టకూడదు బైబిల్ క్రింద దైవజనులను పెట్టాలి ప్రకాష్ ఏదన్నా చెబితే లేకపోతే ఇంకే దైవజనైనా ఏదైనా చెబితే అది వాక్యానుసారం కాదో మీరు చూసుకోవాలి ఇది సామాన్య క్రైస్తవ ప్రజానీకంకి నేను ఇచ్చేటువంటి వినయపూర్వకమైన సలహా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రకాష్ గారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఖచ్చితంగా ఏది అసలైన బోధ ఏది అబద్ధమైన బోధ అనేది ప్రజలు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి బైబుల్ చదివి నిజమైన తెలుసుకోవాలని ప్రకాష్ గారు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రాం క్రైస్తవులను తెలుసుపరచడానికి మాత్రం కాదు నిజం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ కార్యక్రమం అనే ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది పరిస్థితి కెమెరామెన్ అశోక్తో ప్రకాష్ నెంబర్ వన్ న్యూస్ గుంటూరు